द्रवणे द्रवर गाढ़त संक्रांत परवर्ती प्रब्लेम आलोचना करब से रिलेटेड एक प्रब्लेम जेटा फाइव पार्सेंट डब्ल्यू बब्ल्यू यूरिया द्रवण जो आगे तरह अर्थटा बुझे नहींटार संगे रिलेटेड तो हमें जो वार्किंग फर्मुलाटा प्रयोग करब से आगे हमें देखे जस्ट एक बार रिमेम्बर करिए दी जो मोलालिटी डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड एम टू डब्ल्यू वन जेखने डब्ल्यू टू द्रवर भर एम टू द्रवर ग्राम अनुभव भर ए डब्ल्यू वन द्रवक भर ये प्रब्लेमे चले आसान प्रब्लेम देखते जेखने द्रवर भर जेटा डब्ल्यू टू द्रवर भर जेटा हे कि डब्ल्यू टू हम एखे देखब जे से अच्छा यार लक्ष्य करो द्रवर भर डब्ल्यू टू से फाइव ग्राम एखे पाँच ग्राम यूरियार कथा बला सूतरा द्रवर भर डब्ल्यू टू फाइव ग्राम यूरिया जर फर्मुला सीओ एन एच टू होल्ड टू जर मलिकुलर वेट एट कैलकुलेट कर ले सिक्सटी ग्राम पर मोल एट पा कार्बन टुएल्व अक्सिजें सिक्सटीन नाइट्रोजें फोरटीन हाइड्रोजें एक एक वन कर टोटाल कर लेकिन सिक्सटी पा कतगुलो कर धरते हैं यार जो गुरुत्वपूर्ण विषय एखे जो वार्किंग फर्मुलाटने आखने डब्ल्यू वन क्यों लक्षणियों डब्ल्यू वन क्यों एक्चुअल हे द्रवकर भर ताने जो प्रब्लेम आई प्रब्लेमे क्योंकि हंड्रेड फि फाइव पार्सेंट डब्ल्यू बब्ल्यू यूरिया द्रवण जो बला हंड्रेड ग्राम क्योंकि द्रवणर भर आप जानी द्रव और द्रवक मिलिए तैरि है द्रवण सूतरा एखे द्रवणर भर जेहेतु एकश ग्राम तेल शुद्ध द्रवकर भर जो आप चाहब जेहेतु द्रवणर भर हंड्रेड ग्राम ए द्रवर भर हे फाइव ग्राम सो हंड्रेड माइनस फाइव दैट इज इक्ल्स टू नाइनटी फाइव एट हो जाए द्रवकर भर सूतरा द्रवकर भर का क्योंकि क्योंकुलेट कर तरपर आप वार्किंग फर्मुलाटा जो आगे देखे से बुट कर दी फाइनल भैल्यूटा क्योंकुलेट करते पर तो हमें देखी जो ओई ओई फर्मुल पुट करार पर आप देखी डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बम टू इंटू डब्ल्यू वन ये प्रत्येक भैल्यू पुट कर ले मोलालिटी एर जो भैल्यू पॉइंट जिरो पॉइंट एट डबल सेभेन ए रकम एक भैल्यू पा नेक्स्ट एक्साम्पल आस नेक्सट एक्साम्पल जेटा एक आगे संगे रिलेटेड एक प्रब्लेम पर प्रब्लेमे जो बला जो क्योंकुलेट द मोल फ्रैक्शन अफ यूरिया इन दबाव सल्यूशन अर्थात जे आगे जो सल्यूशन नहीं आगे सल्यूशन बार मन करिए दी फाइव पार्सेंट डब्ल्यू बब्ल्यू यूरिया द्रवण ये द्रवण रेसपेक्टे हमें जो करते हे यूरिया मोल फ्रैक्शन जो बांगला मोल भग्नांश तर माना के क्योंकुलेट करते अच्छा ये प्रसंग एक कथा बोले हक जो उल्लेख कर को विशेष द्रवक उल्लेख ना थे जल धरे नीते द्रवक य सब समय जन प्रजोज्य जो द्रवण जदि उल्लेख ना थे से क्षेत्र में द्रवकता कि तेने द्रवक हिसाब से जल आरे सेकेंड और एक विषय जो आगे आलोचना होने खेल कर मूल संख्या मान हल भर बलिकुलर एड अर्थात गृहत भर जे पदार्थर मूल संख्या निर्णय करते चाही तर भर के लब हिसाब से ग्राम एकके नीचे क्योंकि मलिकुलर रेट दिए डिवाइड कर ले मोल संख्या पे जाहेतु मोल फ्रैक्शन मोल भग्नांश निर्णय करते चाहिए सूतरा मोल भग्नांशर जो फर्मुला से फर्मुला और एक बार आप एक मोल भग्नांशे फर्मुलाटा रिमेम्बर करो उपादान मूल भग्नांश मान से उपादान मूल संख्या के लबे रखते हैं और वही जो मिश्रण तैरिताते जोगुलो उपादान आज प्रत्येक टोटाल जो मूल संख्या से हरे आस एक फ्रैक्शन जो तैरी करी से मूल भग्नांशे जेहेतु प्रब्लेमे यूरिया यूरिया मूल भग्नांश हमें क्योंकुलेट करते बला सूतरा जो आप फाइनल फर्मुलाटा करब तक यूरियार मूल संख्या ऊपरे जाए एवं नीचे टोटाल जो जलर अणु अर्थात जो जलर अणु एवं यूरिया अणु जरा उपस्थित आज तरह जो टोटाल मूल संख्या से हरे तो जो पर प्रब्लेम एगोई पर अंशे तो देखते यूरिया यूरिया 
এর যে মূল সংখ্যা এটাকে এন ইউ ইউ ফর ইউরিয়া এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তো দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ বাই সিক্সটি খেয়াল করো ফাইভ পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ সলিউশন তো ইউরিয়া আছে পাঁচ গ্রাম তো ইউরিয়ার যে মলিকুলার ওয়েট দ্যাট ইজ সিক্সটি আমরা আগেও ক্যালকুলেট করেছি তার ফর্মুলা ধরে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্ষেত্রে সেই জন্য মূল সংখ্যাটা এলো গৃহীত ভর পাঁচ গ্রাম আর মলিকুলার ওয়েট যেটা সেটা হচ্ছে সিক্সটি তো এটাকে ডিভাইড করলে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি থ্রি এরকম একটা ফিগার পাচ্ছি এবারে আসি জলের প্রসঙ্গে আমরা আগের অর্থাৎ মূলা লিটি যখন আমরা ক্যালকুলেশন করলাম তখন আমরা দেখেছি জলের পরিমাণটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ গ্রাম তো জলের যখন পরিমাণটা আমরা যখন তার মূল সংখ্যায় কনভার্ট করছি তো নাম্বার অফ মোল অফ ওয়াটার এন ডাব্লু ডাব্লু ফর ওয়াটার এন অফ ডাব্লু যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি দ্যাট ইজ নাইনটি ফাইভ বাই এইটিন এইটিন হচ্ছে জলের আনবভর সেই কারণে এই মানটা দিয়ে ডিভাইড করা হয়েছে এবং এখানে ভ্যালুটা ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন সেভেন এইট এরকম একটা ভ্যালু পাওয়া গেছে গেছে তো এবার যখন আমরা ইউরিয়ার ইউরিয়া এর মূল ভগ্নাংশ যখন ক্যালকুলেট করব আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে মূল ভগ্নাংশ এটাকে এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সো এক্স ইকলস টু ইউরিয়ার ইউরিয়া এর যে মূল সংখ্যাটা সেটা আমাদের লবে প্রকাশিত হলো লবে রাখা হলো এবং হরে টোটাল যে মূল সংখ্যা সেটা হরে রাখা হলো এবং এইভাবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডবল ফাইভ এরকম একটা সংখ্যা পাওয়া গেল যেটা হচ্ছে ইউরিয়ার ইউরিয়া অর্থাৎ এই যে সলিউশনটা এটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে তার তার রেসপেক্টে ইউরিয়ারের ইউরিয়া এর মূল ফ্র্যাকশান সেটা আমরা মানটা পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডবল ফাইভ নেক্সট এক্সাম্পল আমরা চলে যাব এই রিলেটেড যে অন্যান্য যে প্রবলেমগুলো নেক্সট এক্সাম্পল তো পরে আমরা দেখি যেটা সেটা হচ্ছে এরকমই আর একটা প্রবলেম আমরা প্রথমে দেখে নেব যে টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ দ্রবণের যেটা ডাব্লু বাই ডাব্লু ফর্মে দেওয়া আছে তার মূলা রিটি মূলা রিটি নির্ণয় করতে হবে এবং ডেন্সিটি অর্থাৎ এই দ্রবণের যে ঘনত্ব তার একটা মান এখানে দেয়া হয়েছে ওয়ান গ্রাম পার এম তাহলে আমরা এখানে এই এই বিষয়টাকে আমরা ইউজ করব অর্থাৎ ডেন্সিটিকে ব্যবহার করব আমরা টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ দেবন যেটা ডাব্লু বাই ডাব্লু ফর্মে আছে সেটাকে সেটার রেসপেক্টে তার মোলারিটি কত সেটা আমরা গণনা করব তো মোলারিটির যে ওয়ার্কিং ফর্মুলাটা আমরা এখানে দেখেছিলাম সেটা আমরা আরেকবার আরেকবার আমরা মনে করে নিতে পারি যে সেটা কি ছিল দেখে নিতে পারি আরেকবার আমরা বলেছিলাম মোলারিটি এম ইকলস টু ডাব্লু বাই এম ডাব্লু ভি যেখানে ডাব্লু হচ্ছে দ্রাবের ভর এখানে এই প্রবলেমে আমরা যদি খেয়াল করি এই প্রবলেমে টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ দ্রবণের কথা বলা হয়েছে সুতরাং টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ দ্রবণ মানে একশো গ্রাম দ্রবণে গ্লুকোজ উপস্থিত দশ গ্রাম টেন গ্রাম উপস্থিত সুতরাং আমরা এখানে যেটা বলতে পারি যে এই যে মোলারিটির যে ইকুয়েশনে আমরা ডাব্লু অর্থাৎ দ্রাব হিসাবে এখানে যেটা গ্লুকোজ উপস্থিত আছে তার পরিমাণটা হচ্ছে দশ গ্রাম এবারে আসি মলিকুলার ওয়েট দ্রাবের গ্রাম আনব ভর গ্লুকোজের ফর্মুলা আমরা সকলেই জানি আগের প্রবলেমগুলোতে বা তোমরা বইয়েতেও পড়েছো সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এবং এটাকে ধরে যদি তোমরা ক্যালকুলেট করো দেখবে যে গ্লুকোজের যে আনবভর আসবে সেটা আসবে ওয়ান এইটটি অর্থাৎ একশো আশি সুতরাং এম ডাব্লু গ্লুকোজের জন্য ওয়ান এইটটি এটাও এলো কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে কিন্তু টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ দ্রবণটা ডাব্লু বাই ডাব্লু ফর্মে গিভেন দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের ভি এখানে যেটা উপস্থিত আছে সেটা কিন্তু দ্রবণের আয়তনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু আয়তন এখানে উল্লেখিত নেই তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে ডেন্সিটি অর্থাৎ ঘনত্বের ব্যবহার করতে হবে করে এই গ্লুকোজের যে পরিমাণটা যেটা ভর যেটা কি না আমাদের টোটাল দ্রবণের ভর একশো গ্রাম সেটাকে আমরা পরিবর্তিত করে নেব আয়তনে আয়তনটাকে আমাদের লিটারে কিন্তু ফাইনালি ক্যালকুলেট করে নিতে হবে এটা যেন খেয়াল থাকে তো দেখা যাক এই প্রবলেমটা কিভাবে এবার অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে তো আমাদের এখানে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা রিলেটেড বিষয় যেটা আমাদের এখানে কাজে লাগবে ডেন্সিটি ডি ইকলস টু অর্থাৎ ঘনত্ব ডি ইকলস টু মাস অর্থাৎ ভর বাই আয়তন ভলিউম অর্থাৎ আয়তন তাহলে এই ওয়ার্কিং এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা করতে গিয়ে কাজে লাগবে যাই হোক কীভাবে ওটাকে আমরা ইউজ করেছি একটু দেখে নিতে পারি মাস অফ সলিউশন অর্থাৎ দ্রবণের ভরটা একশো গ্রাম একটা বিষয় আরেকবার একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মোলারিটির গণনায় কিন্তু আমাদের 
দ্রবণের আয়তনকে নিয়ে কাজ করতে হবে সুতরাং আমরা কিন্তু যখন ভরটাকে নিয়েও গণনা করব বা ভরটাকেও ব্যবহার করব সেটা কিন্তু দ্রবণের ভর এখানে কিন্তু মোলালিটির মতো দ্রাবকের ভর কিন্তু নেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না যাই হোক ভলিউম অফ সলিউশন এটা কিভাবে পাচ্ছি আমরা এই ফর্মুলাটার দিকে তাকাই এখানে ফর্মুলায় দেখো খেয়াল করে ডেন্সিটি ডি ইকলস টু মাস বাই ভলিউম ভর বাই আয়তন সুতরাং আয়তন সমান মাস বাই ঘনত্ব অর্থাৎ ভর বাই ঘনত্ব মানে ভলিউম এটা আমরা অঙ্কের নিয়ম প্রয়োগ করলে সহজেই বলতে পারি তো এটাই এখানে বলা হয়েছে ভলিউম অফ সলিউশন ইকলস টু মাস বাই ডেন্সিটি এখন খেয়াল করো যে দ্রবণের ভলি দ্রবণের যে মাস অর্থাৎ ভর সেটা ছিল হান্ড্রেড গ্রাম তাই উপরে হান্ড্রেড লেখা হয়েছে আর ডেন্সিটির ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স সুতরাং গ্রাম পার এম এল সুতরাং এটাকে পুট করলে আমরা ভলিউম পাব হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স এম এল তো এটা ক্যালকুলেট করলেন নাইনটি ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর এরকম একটা ভ্যালু আমরা পাবো এবার যেহেতু আমাদের এম এলকে লিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে কারণ মোলারিটির যে ফর্মুলা সেটা ডিমান্ড করছে যে ভলিউমটা এক্সপ্রেস করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু লিটার ইউনিট দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে এই এম এলটাকে আমরা লিটারে কনভার্ট করার জন্য থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করেছি দ্যাট ইজ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি লিটার এরকম একটা মান আমরা পেলাম এবার আমরা মোলা মোলারিটির যে মোলারিটি মোলারিটির যে ফর্মুলা এম ইকলস টু ডাব্লু বাই এম ডাব্লু ভি এই ফর্মুলায় ডাব্লু এর জায়গায় টেন পুট করেছি কেন টেন পুট করেছি বিকজ টেন পারসেন্ট গ্লুকোজ দ্যাট মিন্স গ্লুকোজের পরিমাণ দশ গ্রাম আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে গ্লুকোজের যে মলিকিউলার ওয়েট সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি এটা পুট করা হয়েছে ভি ভি হলো ভলিউম আমরা ভলিউমটা এখানে এইমাত্র ক্যালকুলেট করেছি ডেন্সিটিকে ইউজ করে তো এই সমস্ত ভ্যালুগুলোকে যখন আমরা ক্যালকুলে যখন আমরা এখানে পুট করব তখন ওভারঅল ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট নাইন তো মোলারিটির ভ্যালুটা আমরা এরকম পেয়ে যাচ্ছি নেক্সট এক্সাম্পলে প্রসিড করা যাক ফাইভ হান্ড্রেড এম এল জলে পাতিত জল অবশ্যই জল মানে আমাদের কেমিস্ট্রিতে পাতিত জল আমরা এটা বুঝে নিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড যোগ করে একটি দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো ওই দ্রবণের মোলারিটি এবং নর্মালিটি নির্ণয় করো এই অঙ্কটার প্রসঙ্গে আমরা বলি প্রথম কথা এখানে দ্রবণটা এখানে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল জলে পাতিত জলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড যোগ করে একটি দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো তো তোমাদের মনে হতে পারে যে ফাইভ হান্ড্রেড এম এলে ওয়ান গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড যোগ করলে তো আয়তনের একটা পরিবর্তন হবে আয়তনের পরিবর্তন যেটুকু হবে সেটাকে আমরা নগণ্য বলে ধরে নেব তাই এই পরিমাণ অক্সালিক অ্যাসিড যোগ করলে ফাইভ হান্ড্রেড এম এলটা পরিবর্তিত হয়ে কি হবে সেটা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নয় তো যাই হোক আমরা মোলারিটির যে গণনা সেটা এই ক্ষেত্রে তোমরা প্রত্যেকে নিজেরা এইটা চেষ্টা করবে যে মোলারিটিটা কী করে গণনা করতে হবে ডাব্লু বাই এম ডাব্লু ভি সেই সিম্পল ফর্মুলাটা ইউজ করে মোলারিটি গণনা করে নেবে আমি আমরা এখানে নর্মালিটিটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেটা এখানে আমরা দেখে নেব তো তার আগে আমরা এই ফর্মুলাটা একটুখানি দেখে নিই এই ফর্মুলাটার দিকে যে ফর্মুলাটা আমরা আগেও আগেও আমরা আলোচনা করেছি জাস্ট একবার রিমেম্বার করানোর জন্য যে মোলা সরি নর্মালিটি এন ইকলস টু ডাব্লু বাই ই ভি যেখানে ই হলো দ্রা দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভর এবং ডাব্লুটা হচ্ছে দ্রাবের গৃহীত ভর ভি হচ্ছে লিটার এককে দ্রবণের যে আয়তন সেটা হচ্ছে ভি সো এন ইকলস টু ডাব্লু বাই ই ভি এরকম একটা আমরা ফর্মুলা ইউজ করব ডাব্লু বাই ই ভি তো এবারে আমরা এই প্রবলেমের দিকে চলে আসি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ওয়ার্কিং ফর্মুলা এখানে লেখা হয়েছে এবারে আসি অক্সালিক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিডের ফর্মুলা হচ্ছে সি ডবল ওইচ বন্ড সি ডবল ওইচ অর্থাৎ সি ডবল ওইচ হোল টু ডট টু এইচ টু অর্থাৎ দু অনু কেলাস জল কিন্তু এখানে থাকে গৃহীত ভর এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এক গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড তো ডাব্লু ইকলস টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো গ্রাম ই ইকলস টু এম বাই টু কেন এম বাই টু হলো তুল্যাঙ্কভারের আলোচনা এটা আগে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে 
তবু এখানে একবার আমরা উল্লেখ করে দিতে পারি যে এখানে কেন টুটা হলো এই টুটা হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে যে এখানে অক্সালিক অ্যাসিডের যে বেসিসিটি অর্থাৎ এর অণুতে যে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা সেটা হচ্ছে দুটো সেই কারণেই কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এবারে এই যে সি ডবল এইচ হোল টু ডট টু এইচ টু এই ফর্মুলাটাকে যদি ইউজ করে আমরা তার আণবিক ভরটাকে গণনা করি তাহলে দেখবো সেটা ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স আসছে কার্বন টুয়েলভ ধরবে দুটো কার্বন আছে এক এক টক্সিজেন সিক্সটিন করে এরকমভাবে টোটালটা করলে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স আসবে ডিভাইডেড বাই টু প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা এক একটা অণুতে দুটো তাই দুই দিয়ে ভাগ করা হলো ডিভাইড করা হলো এবং যে ভ্যালুটা ওভারঅল পেলাম সেটা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এবার আসি ভলিউমের দিকে ভলিউমটা আমরা জানি লিটার এক্সপ্রেস করতে হয় তাই যেহেতু ফাইভ হান্ড্রেড এম এল এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই এটা ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড করে আমরা টোটালটা মানে এখানে ওভারঅল ক্যালকুলেশান করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবারে এই ইকুয়েশন অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকটা মান যদি বসিয়ে দিই যে ডাব্লিউ এর জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট জিরো এবং ই এর জায়গায় সিক্সটি থ্রি যেটা আগে ক্যালকুলেট করা হয়েছিল এবং আমরা লিট আয়তনের জায়গায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার যেটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম সমস্ত কিছু বসা বসালে আমরা দেখব যে মোলারিটির ভ্যালুটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সরি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি সরি জিরো থ্রি ওয়ান সেভেন এবং মোলারিটি যেটা তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেট করবে সেটা ক্যালকুলেট করলে এখানে ভ্যালুটা একটু ভুল লেখা আছে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট ফাইভ ওয়ান ফাইভ এইট সেভেন এরকম একটা ভ্যালু হবে মানে এইটাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করলে যা হয় সেই মানটা এখানে আমরা পাবো কেন দুই দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব বাট তোমরা এইভাবে কিছু আপাতত ভাবার দরকার নেই নন মোলারিটির যে নর্মাল ইকুয়েশান আমরা এখানে এস্টাবলিশ করেছি বা এস্টাবলিশ করিনি ইনফ্যাক্ট ওটা আমরা বলেছি যে নর্মাল মোলারিটির ইকুয়েশানটা কি হয় সেটাকে ডিরেক্ট ইউজ করে এই সমস্ত ডেটাগুলোকে ব্যবহার করে ক্যালকুলেট করে দেখবে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এইট সেভেন এরকম একটা ভ্যালু নিজেরা পাচ্ছ কেন এই জিরোটা হবে এটা এখানে ছিল না এটা হবে জিরোটা এর হাফ অর্থাৎ নর্মালিটির হাফ হবে মোলারিটি